日本人がなかなか英語を話せない原因はマインドセットが原因だったというお話をしたいと思います。Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. Welcome back to my YouTube channel. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。は、え、じ、ー、めましての方もこんにちは。こちらのチャンネルでは、英語の学習のヒントや、リスニングの tips とか、あと、発音の tips についていろいろと解説しています。今日は、なかなか私たち日本人が、英語が上達しない、英語が話せるように、聞けるようにならないっていう、その原因は何かっていう結構ぶっちゃけた根本的なお話をしたいと思います。で、結論から言いますと、原因はですね、まずマインドセットにあります。このマインドセットがぶれていると正しい方向に行かないです。二つ目ですね、じゃあマインドセットをぶれないようにするにはどうすればいいかっていうお話をしたいと思います。そして最終的にそのマインドセットをもとに何をしていけば英語を習得できるのかというお話までしたいと思いますので、ちょっと長くなるかもしれないですけど、最後までお付き合いください。で、まずですね、このマインドセット。カタカナで最近よくね、あの、マインドセットって書いてるのを見ることがあると思うんですけど、皆さんもネットとかでね、見たことあるんじゃないかと思うんですが、マインドセットは、マインドセットですね、英語で言うと。もうそのままです。マインドセットっていうのは何かというと、考え方とか、ものの見方とか、発想っていう意味なんですね。で、何事をするにも、何かを成し遂げようとするにあたって、必ずこの物事の根本的な考え方とか、捉え方とか、っていうものがすごく重要になってくるわけですよね。で、このマインドセットっていうのは、例えばどういうものかというと、料理が上手になりたい、うまくなりたいと思って、研究するとするじゃないですか。料理学校に行くのもいいですし、まあ、あとは自分でね、いろいろネットとか、なんかクックパッドみたいなのを見て、こう、実際に作ってみるっていうのもいいんですけれども、じゃあ、その料理を作るにあたっての、基本的なマインドセットって何かっていうと、美味しいものを作るってことですよね。美味しく仕上げるっていうことが、マインドセットじゃないですか。で、美味しくないと意味ないですよね。食べて美味しくなかったら自分でもえってなるし、誰かにおもてなしするにしても、美味しくないものはね、出したくないじゃないですか。なので、やはり料理を作るっていうことの、そのマインドセットっていうのは、美味しい味付けにするっていうことがあるわけですよね。で、これがマインドセットです。じゃあ、言葉ですね。どの言葉でもいいんですけれども、まあ、とりあえずこのチャンネルは皆さん、英語を学習しているということなので、英語です。英語を習得したいってなった時の、それで勉強するってなった時のマインドセットは何かというと、コミュニケーションを取るってことです。言葉っていうのは、自分が思っていることを相手に伝えて、ちゃんと自分の思いが、考えが相手に伝わる。そして、相手の言ってることが、理解できる。双方向に何を言ってるのか、どう感じてるのかっていうのが分かり合えて、コミュニケーションが取れるようになるっていうのが、言葉の基本的なマインドセットですよね。なので、これがブレると、絶対上達しないんです。なんか変な方向に行ってしまうんですね。で例えばどういうふうにブレていくかというと、まあ、二つ目ですね。ブレないようにするにはどうすればいいかっていう話です。で、ブレる、例えばどういうふうにブレるかっていうとですね、料理の場合ね、美味しいものを作る、美味しい味付けにするっていうのが基本的なマインドセットなのに、例えば、この素材を使いたいとかね、素材にこだわってしまうとか、私はこの素材を使うんだとか、この調味料を使いたいとか、なんかこの香辛料を使いたいとか、これを使った料理を作りたいとか、っていう風になってそっちにこだわってしまって、結局味、美味しくなるっていうところからブレてしまうと出来上がって、まあその材料を使ったっていう本人の満足感はあるかもしれないんですけど、出来上がったものを食べた時に美味しくなかったりするわけですよ。あれみたいな。で、誰かにおもてなしするにしても、こう、いまいち反応が良くないとかね。うん。そんな人が作ったものに直接まずいっていう人はいないでしょうけど、でもなんとなく表情でわかるじゃないですか。うんみたいな。せっかくこう、こだわって作ってるのになんでかなっていうふうになるわけですよね。これがブレたパターンなんですよ。で、語学も同じで
コミュニケーションっていう基本的なマインドセットがブレてしまうと、やっぱり上達しないです。うん。で、自分の、例えば仕事ね、ビジネスで英語を使うとか。で、じゃあビジネス英語だってなって、とりあえずそのビジネスで必要な単語とかフレーズをすごく覚えてとか、こうビジネス、その業界のこうルールとか常識みたいなものを一生懸命覚えてってやっても、そこから一歩外に出てしまうと、例えばそのビジネスのこうミーティングは何とかなる、こうアジェンダみたいなのを見ながら、こうミーティング英語でやるっていうのは何とかなるし、まあ、メールのやりとりとかも、まあいつも使うフレーズをこうコピーエンペーストすれば何とかなるとか。で、いつも同じボキャブラリー、業界用語を使うので、その業界用語をこう推測することで、なんとなく相手に言ってることもわかるし、こっちの言わんとしてることもなんとなく伝わると。それでなんか回ってはいくけれど、じゃあいざ仕事から離れて、いや、実はさ、昨日うちの娘がさ、みたいなことを、例えばアメリカ人とかネイティブの人が言った瞬間にもう何言ってるんだかわかんないとか。うん。で、こう、どうってことのないスモールトークができないから、ちょっとしたパーティーとか、だからレセプションみたいなところで自分だけなんか壁の花になってしまうとか。っていうことになってしまいますで。そうではなくて、基本ですよね。こう、双方向のコミュニケーションっていう、そのマインドセットがブレてなければ、そういうふうにはならないんですね。あの、きちんと、こう、段階を経て、えー、英語をね、習得していくってことができるんですね。で、ブレないようにするっていうね、非常に難しいです。なぜかというと、やっぱり私たちは、英語に関しては、学校で受験科目として習ってきてるので、で、受験はコミュニケーションではないので、試験官みたいな人がいて、直接面接をするとかっていうんであれば、また別だと思うんですけど、まあでも普通一般的に受験っていうのはほとんどこうペーパーテストだったりするので、双方向のコミュニケーションっていうその言葉の基本的な部分、概念っていうのがやっぱり薄いんですよね。こう、数学とか物理とか、歴史とかと同じように、こう暗記して、こう問題を解くみたいな。っていう概念がやっぱり日本人、私たちそういう教訓を受けてきているので、それがすごく入ってしまっていて、どうしてもその語学の言葉のマインドセットっていうのがどっかにブレてるっていう人が非常に多いです。で、最初はブレてなくても、やってるうちにだんだんいろんな人からの影響を受けてブレていってしまったりとか<笑>、とかね。で、そういうふうになってしまうと、結構やっぱりね、遠回りになってしまいます。本来は少しずつ、少しずつ段階を経て上達していくんですけど、料理もそうですよね。なんかちょっと味付けが濃かったような気がする。今度じゃあちょっと薄味でやってみようとか、なんだちょっと塩気が多いなって、今度ちょっと塩気を少なめにしようとか、そうやって美味しい味付けを目指してるから美味しくなっていくんですよ。ね、それが、こう、この、それを使うっていうことにばっかり気が取ら、取られたりとか、あとも下手すると、なんかこの食器を使いたいとかね、<笑>これに盛り付けがどうのとかなってくると、もう本当に綺麗な盛り付けになっても食べたら美味しくないみたいな感じになってしまうと、本末転倒です。で、こう料理の場合は、やはり、相手の反応、まあ自分で食べて美味しくなければわかるし、こう周りの反応とかで、あ、なんか美味しくないなっていうので、気づきやすいんですけど、語学の場合は、英語の場合はね、なんか迷路に入ってしまって、なかなか抜け出せてないって方がとても多いです。なので、一旦基本に立ち返って、このマインドセットですね。言葉っていうのは、自分の思いを相手に伝え、相手の思いを理解し合うっていうところにあるんだっていうのを、もう一度ね、こう立ち返ってください。で、そのマインドセットがブレないようにしながら、なんかブレそうになったら、ふって立ち返ってください。ね。で、そのためには何をすればいいかっていうのが三つ目です。ね。このマインドセットを基本に置いて、実際に具体的に英語学習にどのように落とし込んでいけばいいのかっていう話をね、えー、これからしたいと思います。基本的には、まあ料理と同じなんですよ。食べてみてなんか美味しくないなって思ったら何が違うのかなってそこで考えて分析するでしょ。味がちょっと薄いとか。あれな、なんか火が通ってないとかね。もう、その基本的なミスですよね。で、そうやって何がまずいのかっていうのを分析して、次は違うようにしようっていう、このね、間違えてはまたやり直し
、やり直しては間違いっていうのを繰り返していくうちに上達していくんですよね。で、だんだんだんだんこのコツをつかんでくるっていう。で、基本的にね、何事もそうですけど、あの、語学も同じです。まず、try が大事なんですよ。ね。コミュニケーションなので、まずコミュニケーションを取ることが大事です。誰かと話してみる。もうこれ基本です。いや、そんなこと言っても自分はまだまだ初級で、その、話せるレベルではないっていう人もね、いるとは思うんですね、もちろんね。うん。でも、最初の最初の本当の初級者ってね、日本人はほぼほぼいないです。なぜかというと、皆さん中学、または高校で、英語をやってるので、本当の基本的な部分、例えば、もう、ABC も読めないとかね。そういうことはないわけですよ。で、初級者って、本当の初級者っていうのは文字も読めません。例えば、私の場合、ロシア語とか全然知らないので、ロシア文字が読めないじゃないですか、まずね。で、パッて見たときに、もう何も読めない。そしたら、まずこの文字を読むところからやらないといけない。これが、本当の初級者です。いわゆる、very beginner って言うんですけどね、very beginner ってカタカナでも言ったりしますけど、で、こう、本当の初級者だと、確かに、あの、いきなり話すのは無理ですよね。まずは文字読めるようになってとか、ね、挨拶のフレーズ、こんにちはって何て言うのかなロ,ロシア語で、みたいな。そこからスタートですけど、英語の場合はそうではないです。皆さん、アルファベットは読めますし、こんにちは、ハローとか言えますよね。うん。で、元気ですか ?How are you? とかね。このぐらいのフレーズはみんな知ってるので、いわゆる very beginner っていうのは、英語に関してはいないんですね。普通に日本で教育を受けてきた方は。なので、少しの知ってる単語、片言でもいいんです。ちょっとしたフレーズでもいいので使って話してみるっていうことを必ずすることです。これを必ず繰り返しやることです。料理も繰り返し作らないと上手にならないので、ね、たまに思い出したように作ってもダメじゃないですか。<笑>それと同じで、常に継続してコミュニケーションを取るっていうことを心がけることですね。で、プラスですね。ただ、闇雲にコミュニケーション取っててもダメです。闇雲に料理を作ってもダメなのと同じで、前回作った時にこうだったから、次はこうしようっていうふうなことをしないと上達はしない。なので、自分がこう、コミュニケーション取った時にうまくいかなかった、その原因は何かなと。ね。例えばもう、圧倒的に語彙力が足りない自分は。だから言いたいことも言えないし、相手の言ってることもわからない。っていうのであれば、語彙を覚えようってことですね。語彙を増強しようと。音が聞けない。言ってることはそんな難しくないのに、後でメールで書いてもらったら、すごい簡単なことだったのに、でも言われるとわかんなかったっていうのであれば、リスニングの問題です。音が聞けてない。つまり正しい音を認識できてないので、発音からやり直す。もうここがね、圧倒的に日本人多いと思います。平易な文章ですよね。え、簡単な中学英語レベルのことを言われても聞き取れないっていう方がとても多いですね。初中級ぐらいの方。え、そういう人は一から発音をやり直す。で、結構上級になってきて、自然に会話はできるんだけれども、でも、ナチュラルスピードでバーって言われた時に、なんか聞き取れないとか、あとは、硬い話だったらできる経済の話とか、自分の得意な話だったらできるけれど、さっき言ったようにね、このビジネス系の方に多いんですけど、スモールトークができない。うん。昨日さ、みたいな。ちょっと飲みに行ってさ、みたいな。普通の話ができない。ちょっとした悪口とかね。<笑>もう本当うちの上司ってさ、みたいな。<笑>そういう話ができない。とかっていう人の場合は、やはりそういうネイティブが普通に使う語彙とかフレーズとかチャンクと言われるものですね。うん。フレーズとも言うんですけれども、一種の、こう、慣用句というか、塊です。こういう時はこう言うって決まってる、決まり文句のようなもの。こういったものが入ってないんですね。え受験で覚えた難しい単語はいっぱい入ってるけれども、本当に日常会話で使うのっていうのは、すごく簡単なフレーズばっかりなので、それが入ってない。なので、そしたらそれをもう一回覚え直す。でどういうふうに覚えたらいいかなって、あ、そうだ、映画とかドラマとか、そういうのを見て、その中で出てくるよく使われるフレーズを書き出して覚えてみようとか。っていうふうに自分の足りないところを埋めていくんですね。料理と同じです。前回作ったらしょっぱかったから、今回はちょっと塩気を少なめにしてみようとか。ちょっとみりんを足してみようとか。そうやって工夫することでうまくなっていく。ただ、軸にあるマインドセットっていうのは、美味しい料理を作ろうっていうことです。ね、英語は、
コミュニケーションを取ろうっていうことです。これがマインドセットです。で、ここがブレると、まあ、さての方向に行ってしまいます。<笑>ね。なので、あの、必ずこのマインドセットっていうのを持ってください。で、それがブレないようにする。食器を揃えてみたりとか、なんか変わった香辛料を使ってみたりとか、そっちに行かない。コミュニケーションっていうところを、まあ、すぐ見て、やっていき、そして自分の穴を埋めていく。で、これをやっていくうちに、だんだんだんだん普通に話せるようになっていきます。自然な英語が身につきます。これが、まあ、あの、言葉を学習するにあたって一番重要なところなんですけれども、どうも私たち日本人はやっぱり、受験、教育ですかね。うん、その影響がとても強いので、そのマインドセットがね、ぶれてる人が多いです。で、やっぱり頭打ち、こう流暢に話せるようにならないとか、まあ映画とかドラマとかを、まあ、字幕なしで普通に見れるようにならないっていうのは、そういうのが原因なので、そこをね、こうもう一回ね、ちょっとやり直してみてください。まあ、もうすぐお正月休みで、ちょっとね、あの、まとまった休みとかがあるので、そこでね、自分のその穴みたいなところを、こう見直してみるっていうのをやってみるといいかなと思います。で、そこから来年に向けての英語学習に活かしてください。で、その時にしつこいようですが、このマインドセットっていうものをぶれないように注意しながらやっていきましょう。以上今日は日本人が英語を話すのに一番大事なマインドセットのお話でした。何かね、感想、コメント等ありましたら、下のコメント欄に書いてください。ではでは皆さんまたお会いしましょう。See ya! Thanks for watching. If you liked this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。基礎から応用まで学べるユミの出すカタカナ英語マニュアルは、小ジハルさんの CM でおなじみのベースにて販売中です。また、u c o n n e c t のアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です。詳細は概要欄を見てくださいね。